Il pulpito pistoiese di Giovanni Pisano è collocato nella chiesa di Sant'Andrea, a tre navate, il cui nucleo primitivo si fa risalire all'ottavo secolo. È l'opera più importante dell'artista, reca incisa la data del 1301 e costituisce uno degli esempi più alti della scultura gotica in Italia. Il pulpito è sorretto da sette colonne in marmo rosso i cui basamenti sono costituiti da lotte tra belve e da un telamone. Sulle colonne si impostano gli archi acuti e recanti nelle strombature figure di profeti e negli spigoli tra arco e arco figure di sibille. I bassorilievi della balaustra sono divisi in cinque quadri. La natività, l'adorazione dei magi, la strage degli innocenti, la crocefissione, il giudizio finale. Agli archi a tutto sesto, tipici dei lavori del padre Nicola, Giovanni preferisce quelli acuti. Le colonne vengono assottigliate per produrre un effetto più slanciato. Gli specchi del parapetto sono divisi da statue che accentuano la sensazione di movimento ed energia scaturente dall'insieme. Il basso rilievo con la strage degli innocenti è il più significativo per comprendere lo stile maturo dello scultore. I gruppi dei personaggi sono disposti in modo da rendere con assoluta drammaticità la violenza dell'episodio. Partendo dalla posizione del braccio del carnefice in alto a sinistra, un invisibile diagonale segue il disporsi delle teste dei personaggi per giungere fino al corpo del bimbo tra le braccia della madre sconvolta dal dolore in basso a destra. Nel senso opposto il gesto di Erode disegna un'altra diagonale sulla base della quale si dispongono le madri che tentano di proteggere i loro figli o che ne piangono la morte. Ci troviamo di fronte a rilievi dalla struttura dinamica e drammatica siamo ormai oltre il classicismo verso una nuova espressività. La grandezza di quest'opera di Giovanni Pisano va ricercata nella complessità del suo linguaggio dove il riferimento alle forme classiche resta il punto di partenza che viene travolto da una furia tragica e violenta che tende a evadere da quella stessa ricerca di bellezza classica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.